Hola cocinillas, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy os traigo una receta súper fácil. Vamos a hacer unos boñuelos de yogur, se van a llamar. Mirad, por aquí tenemos 150 gramos de harina y un yogur. Es lo que nos va a hacer falta. Le vamos a poner una cucharada de levadura. Esta es una receta de Damia, de mi amiga Dania, de Cocina con Damia, que ella lo hace con harina de bizcochos, que ya lleva la levadura. Nosotros le vamos a poner una cucharadita de levadura y vamos a necesitar aceite vegetal para freír y azúcar para rebozarlos ya está, no hay más mirad, es súper sencillo vamos a echar la cucharadita de levadura como hemos dicho si no tenéis levadura podéis usar bicarbonato sódico o podéis utilizar mmm, glasificante lo vamos a remover y vamos a mezclarlo con el yogur el yogur podéis utilizar el que queráis es una de las muchas otras recetas que la verdad se le han viralizado a mi amiga Damia Está haciendo unas recetas súper ricas. Ahora después os voy a dejar el link del canal por, por abajo en la cajita de descripción. Y vamos a mezclarlo bien. He cogido un yogur como ella lo hizo porque dijo que según la harina que utiliza, utilizáramos... Estoy espesa. Necesitaría un yogur o dos. Vamos a ver cómo queda con uno y si no, pues sacamos otro y se lo ponemos. Vamos a echarle otro yogur, poquito a poco, creo que lo va a necesitar entero. Y lo mezclamos muy bien, sí, se lo vamos a poner entero. Podéis utilizar el sabor que más os guste, como he dicho. Así. Ya lo tenemos listo, ahora vamos a coger y vamos a poner el aceite a calentar, tiene que quedar así, no hay que amasarlo ni nada, solo mezclarlo y ya está. Vamos a coger una bolsa o una manga pastelera y lo vamos a meter dentro. La verdad es que últimamente Dami está haciendo unas recetas súper buenas, súper económicas y son muy ingeniosas, de verdad es que me encanta. Así. Vamos a ir freyéndolas ahora que tenemos el aceite calentito. Ya sabéis que yo uso esta sartén que me gusta porque es pequeñita para poner bastante aceite y no gastar mucho. Mirad, ahora vamos a cortar un poquito la bolsa o la manga pastelera, lo que hemos cogido para hacerlas. Y es muy fácil. Cogemos y cortamos. Así, en pequeñitos.
poner en el azúcar. Así, para que cojan el azúcar. Damia dijo que los podemos poner con chocolate, con eh, mermelada de melocotón y coco rallado, como queramos. Nosotros lo vamos a hacer igual que los hizo ella. Me recuerda mucho a una receta que hacemos por aquí, por mi tierra, que se llama... Dif tiene diferentes nombres, se llaman tontos, relámpagos, zapetes... Algún día, dentro de poco, la vamos a hacer también. Mirad, estos ya son los últimos, bien doraditos, que aquí en casa nos gusta así. Y ya estamos terminando, hemos tardado 10 minutos en hacerlo, es súper rápido, de verdad, me he quedado mmm, sin palabras, porque se tarda súper poco y ya los hemos probado y están riquísimos. La verdad es que es una receta de 10, porque tiene súper pocos ingredientes y es súper fácil. Mirad, ya hemos terminado. Antes me refería que si no tenéis levadura podéis utilizar bicarbonato sódico de este o clasificante, que son estos papelillos. Le ponéis uno y ya está. Y vamos a abrir uno porque la verdad es que han quedado riquísimos. Aquí las niñas ya se los están comiendo porque quedan súper huecos. Mirad. Quedan muy ricos. ¿Lo veis? De sabor están riquísimos y la verdad es que me he sorprendido muchísimo. Bueno, pues tengo que darle las gracias a Damia, por supuesto, os voy a dejar el link como es dicho y no me enrollo más, que hoy estoy súper espesa, eh, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, si es así, deditos arriba, si no estáis suscritos a mi canal, os invito a que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo.